നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവം സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പലരും പറയും മൂന്ന് നാല് നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിളിച്ചിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പലരും ഈ ടി വിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പേര് ട്രൈ ചെയ്യും ഒത്തിരി സമയം ട്രൈ ചെയ്യും കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇവർ ട്രൈ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം ഒൻപത് മണിക്ക് മേലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം പലരും ഫോൺ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ലേഡി മാത്രമാണ് ഏത് സമയത്തായാലും ഫോൺ എടുക്കുന്നത് അവർ രാത്രി ഒമ്പത് വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫ് എല്ലാം അഞ്ച് മണി ആറ് മണി വരെ ഫോൺ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടേഷനുള്ള സ്റ്റാഫിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും ആ മെസ്സേജിലുള്ള നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമയം ലഭിക്കും അല്ലാതെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ച് വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്ന ചിന്തയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് സമയം കഴിയുന്നവരെ വരുന്ന ആൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒത്തിരി അകലെ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സമയം തീരുന്നവരെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കുമോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമ്പറും കിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ തരില്ല കാരണം ഇത്രയും നമ്പറുകൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഫോണിലേക്കും വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം വരുന്ന മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം ഇരുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പല പല വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ ധനം തരുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഒരു ബോധം നമുക്ക് വേണം കാരണം പലരും പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള അടുത്തുള്ള ജോലിസിനാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ദക്ഷിണ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ പാടില്ല നോക്കാൻ വരുന്നവൻ്റെ പാപം ജോലിസിനും കിട്ടും ആ പാപത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം സന്താനങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എത്ര എത്രയോ ഉപദേശങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാർ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഋഷി പരമ്പര നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ഈ മഹാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആതുരാലയമാണ് ജ്യോതിഷാലയം ആസ്ട്രോളജർ ദൈവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വര നിയോഗം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ജോത്സിനു അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ ജോത്സിനെ കാണാൻ വരുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ജോത്സിന് എന്നാൽ കള്ളൻ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് പറ്റിക്കുന്ന ഒത്തിരി ജോത്സ്യന്മാരുണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അമ്പത് രൂപ നൂറ് രൂപ എടുത്തൊക്കെ ജോത്സിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജോത്സിനെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പം ചില ആളുകൾ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന എത്തിക്കും എല്ലാ ദിവസവും അത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ എട്ട് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂർ തലകുത്തി പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നേടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതുകൊണ്ടൊന്നും നേടുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവർ പണിയെടുക്കാൻ ക്രിസ്
ഒൻപത് മണിക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് പോയാൽ രാത്രി ഒൻപത് പത്ത് മണി അവൻ്റെ തിരിച്ചെത്തില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് കടകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കടക്കാരനോട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം എഴുതിയിട്ട് വരും അവർക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പറയും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പരമാവധി ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇത്തിരിയും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യണം നല്ല സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിനേക്കാളും സുന്ദരമായ ഒരു ജോലിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം വരെയൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത സ്റ്റാഫുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം ബിസിനസ് നടത്തി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി ജോലി ചെയ്ത് നേടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി വരണം അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇയാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനെപ്പോഴും ഈശ്വര നിയോഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സത്യമായ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓം ഐ ക്ലീൻ സൗ അനലായ ശക്തിയെ സ്വാഹ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ശക്തിയെ നമിക്കുന്നേൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അവരൊക്കെ ഈശ്വരൻ നിന്നാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്ട്രോളജി കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ പല കള്ള ജ്യോത്സ്യമാരും കള്ളക്കമൻ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ചെറുത്ത് തന്നെ തോൽപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഇവിടെ ജ്യോതിശാലയത്തെ സമീപിക്കാം നമുക്ക് വാസ്തുവിനും ആചാര്യനുണ്ട് അതേപോലെ പൂജ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏലസ് കൊടുക്കും ആ ഏലസ് കൊടുത്ത് പിന്നീട് പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് വന്ന് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പലരും പൂജയ്ക്ക് വന്നത് ഏലസ് കഴിച്ച് പൈസ ഉണ്ടായവരാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സത്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് പല ടി വി ചാനലുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ കണ്ണി കണ്ട യന്ത്രങ്ങൾ വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈശ്വര വഴിയിലൂടെ പോകണം മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ദേവീദേവന്മാരുടെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരെ ആ രീതിയിൽ പ്രാപ്തരാക്കും പല ജ്യോത്സ്യന്മാർക്കും ഒരു ദേവൻ്റെ പോലും മന്ത്രം അറിഞ്ഞൂടാ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ക്ഷേത്ര പൂജാരി നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിനോട് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം മൂലമന്ത്രം അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം അപ്പം നമ്മളറിയണം ഒരു ആസ്ട്രോളജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവനയിൽ കാണുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല കുറി വരച്ച് കുറേ മാലയിട്ട് പത്ത് വരലിൽ മോതിരിട്ട് കുറേ ലിസ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആസ്ട്രോളജറുടെ ഡ്യൂട്ടി ദൈവജ്ഞൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കുറി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവഭക്തനെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഈശ്വരനെ കുറി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയണം അപ്പം നമ്മളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വരാവൂ ആ പറയുന്ന ടൈമിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും കാരണം പലരും രണ്ട് മണിക്ക് മേലെയൊന്നും കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും രണ്ട് മണിക്കുള്ള ടൈം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രി എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിവരെയൊക്കെ ആകും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് മണിക്ക് തീരും അപ്പോൾ പലരും ഒരുപാട് ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കും നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ രോഗിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്തം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവിടാം അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കില്ല ഇവിടെ ആസ്ട്രോളജർ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും നേരിട്ട് തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ വരാവൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം വാട്സാപ്പ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു മെസ്സേജ് ഉപയ